ஓம் கண்டென்ட்டாய நமக யாராச்சும் கண்டென்ட் கொடு நமக எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளில் ஏன் இப்படி கண்டென்ட்டே இல்லாமல் போகுது எவனும் புதுசாக ரிலீஸே பண்ண மாட்டுறாங்களே ஆமாம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரொம்ப கண்டென்ட்டே இல்லாமல் போகுது எவனும் புதுசாக லான்ச் பண்ணி தொலைக்க மாட்டானுங்க அந்த நேரத்தில் நம்மளோட ஓலா எலக்ட்ரிக் பகவான் ஒரு புதுசாக ஒரு உருட்டு ஆரம்பிச்சிருக்காரு அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பேச போகிறோம் வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் இல்லை இன்றைக்கி ஓலாவோட புது உருட்டு என்னென்னா ஓலோ சோலோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சோலாவாக ஒரு உருட்டு விட்டுருக்காங்க அது என்ன இப்போ அது முழுக்க உருட்டுன்னு சொல்ல முடியாது ஏதோ ஒரு டெக்னாலஜியில் வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்றது தெரியும் பட் என்ன மார்ச் மாதம் எண்டில் தான் இந்த மாதிரி எல்லாம் கண்டென்ட் விடுவீங்களா அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது பட் ஓலோ சோலோனால் என்ன அப்படின்றது தெரியாதவங்களுக்கு இதை பற்றின சில இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் சில கேள்விகளும் வைப்போம் அண்ட் இவங்க கொடுக்குற அந்த பில்டப் இருக்குல்ல அந்த பில்டப்பு தான் ரொம்ப மோசமான பில்டப்பாக இருக்கு என்னப்பா இவன் உருட்டுறத உருட்டுவீங்க அதுக்குன்னு இப்படியா அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது பட் இருந்தாலும் பிஹைண்ட் த சீன் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை தவிர நம்ம வந்து அது அதோட டெக்னாலஜியாக பார்க்கும்போது ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது பட் ரியலி அது தேவையா அப்படின்றதும் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது ஸோ ஓலா சோலோவை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பேச போகிறோம் அண்ட் வெயில் செம்மையாக கொளுத்துதா குளோபல் வார்மிங் அடிச்சுக்கிட்டனே கேட்டிங்களா மரம் வழங்க மரம் வழங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் சரி போன வீடியோவில் நம்ம அதை பற்றி தான் பேசியிருந்தோம் என்னோடய மீட் மை கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் ஆப்வியஸ்லி நம்ம மீட் மை கேர்ள் ஃப்ரெண்டு என்ன போட்டாலும் நல்லதாக ஏதாச்சும் கண்டென்ட் போட்டால் யாராச்சும் பார்க்குறீங்களா போய் பாருங்கள் கண்டிப்பாக மரங்கள்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே மைண்டு ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் அதை கண்டென்ட்டாக என் வீடியோவை கூட மியூட் பண்ணிடுங்க அந்த மரத்தை அப்படியே பார்த்துட்டு நீங்கள் அப்படியே போனீங்கன்னா உங்கள் மைண்டு வந்து நல்ல கூலாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த பிரச்சனையெல்லாம் மறந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் அந்த அமைதியாக இருப்பீங்க போய் பாருங்கள் அந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் அதில் இருக்கிற அந்த ஃபோட்டோவில் நான் ஒரு ஆக்சுவலாக ஒரு காடு சார் அவங்க அனஹிட்டா அப்படின்னு ஒரு பர்ஷியன் காடு அவங்க வந்து லோட்டஸ் வச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப பிரபலமான பர்ஷியன் ஏன்ஷியன் காடு ஓகே ஸோ அது உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்காக கொடுத்தேன் அனஹிட்டா காடஸ் அப்படின்னு நீங்கள் போய் பர்ஷியன் காட்டை சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் அந்த தெய்வத்துக்கும் நம்மளோட சரஸ்வதி மகாலட்சுமி பார்வதி இவங்களுக்கும் ஒரு லிங்க் இருக்குது அது என்ன அப்படின்றது நீங்களே கூகுள் சர்ச் பண்ணிட்டு எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதை ஜஸ்ட் ஒரு க்ளூ மாதிரி கொடுக்குறேன் வெயில் அப்படின்னு சொல்லும் போதே நம்ம பிராண்ட் டி ஷர்ட்டை பற்றி நம்ம அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா இந்த காலத்தில் நமக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காட்டனில் அதுவும் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வெயில் காலத்தில் இப்போ தான் நம்ம ஸ்டார்ட் டெஸ்டிங் ஓகே நான் இதை நான் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் விக்ரஸாக நான் போய் வெயில் எல்லாத்துலேயும் போய் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நிஜமாகவே சொல்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது ஏன் யூஸ் பண்ணவங்க நீங்களே கமெண்ட் பண்ணி பாருங்களேன் எந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது இது மட்டும் இல்லை பனியன் கூட சூப்பர் குவாலிட்டியாக இருக்குதுன்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் நீங்கள் போய் அந்த ரேட்டிங்கில் போய் பாருங்கள் ஸ்டார் ரேட்டிங்கில் கூட நிறைய பேர் குட் கமெண்ட்டே கொடுத்துருக்காங்க பனியன் டிஆர் பனியன் டிஆர் டிஷர்ட்ஸ் அவைலபிள் ஆன் அவர் ஸ்டோரில் டிஆர் மார்க்கெட் பிளேஸ் டாட் இன் நீங்கள் போய் ட்ரை பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் ஒரு டிஷர்ட்டு இல்லை பனியன்னு நீங்கள் சிம்பிளாக ஒரு பனியன் வாங்கி நீங்கள் செக் பண்ணோன்னா கூட நம்ம குவாலிட்டியை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்களேன் என்ன இருக்குது சரி நம்ம கண்டனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோ இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓலா சோலோ ஓகே இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது ஒரு டிரைவர்லெஸ் மெஷின் டிரைவர்லெஸ் டூ வீலர் டிரைவர்லெஸ் கார் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் டிரைவர்லெஸ் டூ வீலர் ஸோ ஒரு புதுசாக இருக்குல்ல அது சொல்லும் போதே வேர்ல்டுலேயே டிரைவர்லெஸ் டூ வீலர் யாராச்சும் கொண்டு வந்திருக்காங்களா அப்படின்றது ஏன்னா ஒரு டூ வீலர் அப்படின்னும் போது ரெண்டு வீல் அது பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக யாராச்சும் வேணும் இல்லை இந்த டெக்னாலஜி இருக்குல்ல இந்த பேலன்ஸ் பண்ணுற டெக்னாலஜி இது ஆல்ரெடி யூரோப் சைடில் இருந்தாங்க கண்டுபிடிச்சி தான் இருக்காங்க ஓகே மேபி இவங்க யூரோப்போட டெக்னாலஜி நிறைய அடாப்ட் பண்ணுறாங்களா அடாப்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதில் இந்த ஒரு டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த செல்ஃப் பேலன்சிங் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்ஸ் இந்த இதெல்லாம் அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால தான் உங்களுக்கு அது செல்ஃப் பேலன்ஸ்டாக போகுது அப்படின்னு ஆனால் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் சொல்கிறேன் இந்த உருட்டு வந்து அது டிஃப்ரெண்ட்டுங்க அது என்ன அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் அது கண்டிப்பாக வந்து ஏஐ பேஸ் பண்ணியோ அதெல்லாம் வரல பட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்பட
ஒரு யூசேஜ் இருக்கா அப்படின்றது எனக்கு டவுட்டு ஏன்னா நீங்கள் ஆ ஈவன் தோ அந்த வண்டி வந்து செல்ஃப் டிரைவிங்காக இருந்தாலும் செல்ஃப் டிரைவிங் அப்படின்னும்போது நிறையா சேஃப்டி ப்ரோட்டோக்கால்ஸ்லாம் வரும் ஸோ அது எதுவுமே இதில் சேஃப்டியாக எதுவும் தெரியல பட் இது டெஸ்டிங் தான் இப்படி ஒரு டெக்னாலஜி வருது அப்படின்றது ஒரு டெஸ்டிங் ஓகே இதில் ஒரு புதுசாக ஒரு ஏஐ பேஸ்டு ஸோ அந்த ஏஐ என்ன சொல்லணும்னா அட் ப்ரெசண்ட் இருக்கிற டிராஃபிக் என்விரான்மெண்ட்லாம் அதை ஸ்கேன் பண்ணும் ஸோ ஸ்கேன் பண்ணி அது புரிஞ்சிக்கும் அப்படின்றாங்க இதுக்கு வந்து அவங்க குயிக்கி ஏஐ அப்படின்னு இவங்களோட ஓன் ஏஐ கான்செப்டில் ஒரு ஏஐ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த ஏஐ வந்து இந்த ஸ்கூட்டருக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இவங்க அந்த அட்டோனமஸ் ப்ராஜெக்ட் இருக்கல்ல அதுக்கு இந்த ஏஐ வந்து சப்போர்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து செல்ஃப் லேர்னிங் ஏஐ ஸோ என்னென்னலாம் தப்புகள் நடக்குதோ அதை வந்து அது செலுத்திக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து அதோட ஞாபகத்தில் வச்சுக்கும் இது செல்ஃப் லேர்னிங் ஒவ்வொரு வாட்டியும் அது வந்து எரர் அண்ட் ட்ரையல் அண்ட் எரர் மாதிரி தான் ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து ஏஐ வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து அது வந்து அதை செல்ஃப் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கும் எல்எம்ஏ ஓ அப்படின்ற ஒரு சிப்பு இந்த சிப்பை பற்றி ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த டீட்டெயிலாக நமக்கு தெரியல இவங்க ஓன் டிசைன் சிப் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து பேசிக்காக அங்கே இருக்கிற டிராஃபிக் லைட்டிங் அண்டு அங்கே இருக்கிற டிராஃபிக்கை வந்து ஸ்கேன் பண்ணும் எப்படி ரோட்டில் போகணும் அப்படின்ற அந்த டேட்டாவெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஜேயு காட் இன்டெலிஜென்ட் லேர்னிங் அப்படின்றது ஸோ செல்ஃப் லேர்னிங் ஒவ்வொரு ரைட் போகும்போதும் அதுவே லேர்ன் லேர்ன் பண்ணிக்கும் எப்படி இருக்குது அந்த டிராஃபிக் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குது நம்ம சுற்றி இருக்கிற என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருக்குது எந்த மாதிரியான வண்டிகளில் நம்மளால் பார்க்க முடியுது அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இல்லை இப்போ ஒரு வண்டி ஓட்டும்போது நம்ம வந்து எப்படி பிளெயின் சர்ஃபீஸ் இருக்கா இல்லை டெரைன் எப்படி இருக்குது சுற்றியில் டிராஃபிக் எப்படி இருக்குதுன்னு நமக்கு டே டு டே நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் லேர்ன் பண்ணுறோம்ல அந்த மாதிரி இந்த ஜேயு காட் அப்படின்றது இந்த செல்ஃப் லேர்னிங் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆட்டோனமஸ் சிஸ்டமில் இருக்குது அது இல்லாமல் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் எங்கே இருக்கோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சார்ஜ் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னும் போது கம்மி சார்ஜ் இருக்குது அப்படின்றது தெரியும் போது ரஃப்பாக ஒரு எஸ்டிமேட் போட்டு சரி பக்கத்தில் இருக்க சார்ஜிங் ஸ்டேஷனில் போய் ஆட்டோமேட்டிக்காக போய் சார்ஜ் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் சரி இதோட யூசேஜ் சினாரியோ ஓகே ஏஐ செல்ஃப் டிரைவிங் இது எங்கேப்பா யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா இவங்க சொல்கிறது ஒரு பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் இப்போ நீங்கள் ஓலா புக் பண்ணுறீங்களா ஸோ இப்போ ஓலா பைக் கூட வருது ஓலா பைக் வரும்போது யாரோ ஒருத்தர் ஓட் ஓட்டிகிட்டு வராங்க அவங்களோட அவங்களோட நீங்கள் பேர் பண்ணி நீங்கள் அவங்கள ட்ராப் பண்ணுறாங்க ஓகே பிக்கப் அண்ட் ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு யாராச்சும் ஒரு டிரைவர் அப்படின்னு இருப்பாங்க ஸோ அந்த கான்செப்டுக்கு பதில் ஸ்கூட்டர் மட்டும் வரும் நீங்கள் புக் பண்ணிங்கன்னா டூ வீலர் புக் பண்ணிங்கன்னா வெறும் அந்த ஓலா ஸ்கூட்டர் மட்டும் வரும் அந்த ஓலா ஸ்கூட்டரில் நீங்கள் ஏறினீங்கன்னா உங்களோட பாயிண்ட் எங்கவோ அங்கே போய் விட்டுடும் இதில் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா இந்த மாதிரியான சிஸ்டம்லாம் வந்ததுன்னா இப்போ கூட ரீசெண்டாக ஓலாவில் நான் புக் பண்ண ஆட்டோ புக் பண்ணேன் நம்ம பில் என்னமோ நூறுரூவா தான் வரும் ஆனால் நூற்றம்பது ரூபா கொடு இரநூறுவா கொடுன்னு சொல்லி நம்மளை வந்து அந்த நேரத்தில் டென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான வாக்குவாதம் போவோம் நீங்கள் இங்கே சொன்னீங்க அங்கே இறங்கிட்டீங்க அங்கே சொன்னீங்க இங்கே இறங்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டு நம்மளை வந்து நிறைய இந்த மாதிரி பேட் 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 சுச்சுவேஷன் வந்து நிறையவே நான் சந்திச்சுருக்கேன் நீங்கள் சந்திச்சிருந்தாலும் கண்டிப்பாக இதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓலா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போகும்போது ஆனால் ஈவன் அவங்களோட ஓலா மணியை யாருமே அங்கே இருக்கிற டிரைவர்ஸ் யாருமே அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டுறாங்க அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய கன்சர்னாக இருக்குது இது வந்து ஓலாக்கே தெரியும் அது ஏன் அந்த ஆக்ஷன் எடுக்க மாட்டுறாங்கன்னு தெரியல ரொம்ப ரூட் டிரைவர்ஸ் நிறைய பேரை நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ இப்படி ஆட்டோனமஸ் வந்ததுன்னா பாருங்கள் நம்ம பண்ணுற தப்பு நமக்கே வினையாகுது ஸோ இந்த ஆட்டோனமஸ் சிஸ்டம் நீங்கள் யார்கிட்டையும் சண்டை போட தேவையில்லை அந்த டேவை வந்து நம்ம ரெஃப்ரெஷிங்காக வச்சுக்கலாம் ஏன்னா காலையில் போயிட்டு எவங்கிட்டையாச்சும் போய் சண்டை போட்டுக்கிட்டா இருக்க முடியும் நம்ம போனோமா நம்ம நிம்மதியாக இருந்தோமான்னு பார்க்கணும் இந்த பீக் டைம்லலாம் போனீங்கன்னா பீக் சார்ஜஸ் அது இதுலேயே பீக் சார்ஜஸ் வரும் இவங்க எக்ஸ்ட்ராவாக இதை கொடு அதை கொடுவாங்க ஸோ தட் இஸ் அ ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங் திங் ஸோ இந்த ஆட்டோனமஸ் சிஸ்டம் வந்ததுன்னா நீங்கள் யார்கிட்டையும் எந்த பதிலும் சொல்லணும்னா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓலா மணியில் ப்ளே பண்ணிவிட்டு போய் இறங்கிடலாம் ஸோ அப்படி ஒரு சிஸ்டம் வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஐ என்கரேஜ் ஓகே பட் இதனால் வேலை வாய்ப்புகள் சின்ன சின்ன வேலை வாய்ப்புகள் குறையும் அப்படின்றது ஒரு பேட் திங்காக இருந்தாலும் ஒரு இதெல்லாம் நம்ம தவிர்க்க முடியாது ஓகே அடுத்தடுத்த சிஸ்டம் இப்போ டிரைவர்ல
அந்த இது இல்லாம கார்பரேட்டுக்குள்ள வந்து இப்ப கார்பரேட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஏக்கர் கணக்குல லேண்ட் வச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு வயசான ஒரு எம்ப்ளாயி இருக்காங்க இல்லை வந்து கிளைண்ட் யாராச்சும் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் ஷோ காட்டணும் அப்படின்னா நீங்க ஒரு நாலு ஏஐ பேஸ்டு ஸ்கூட்டர் இல்லை வண்டி வரலாம் அந்த வண்டி வந்து பிக்கப் பண்ணிட்டு அப்படியே அவங்களோட கேம்பஸ் வந்து சுற்றி காமிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரியான விஷயத்துக்கெல்லாம் இப்போ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இந்த கேம்பஸ்குள்ளெலாம் கிளைண்ட்டை வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு பேட்ரி கார் வச்சுருப்பாங்களே ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஏஐ பேஸ்டாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதுக்கான டெக்னாலஜி தான் இருக்குது இந்த ஓலா சோலோ அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து இந்த ஒரு வெஹிக்கிள் அதாவது டூ வீலரில் மட்டும்தான் நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணணும் கிடையாது இந்த டெக்னாலஜி வச்சு நீங்கள் டூ வீலர் த்ரீ வீலர் ஃபோர் வீலர் எதில் வேணாலும் இதை யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த அந்த ஏஐ தான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே அந்த ஏஐயோட ஃபார்மேஷன் அது எப்படி வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுது அது எப்படி வந்து ஃப்ளாலஸாக வேலை செய்யுது அப்படின்றது தான் முக்கியம் ஓலாவோட சாஃப்ட்வேரை பற்றி நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் மூவ் ஆயர்ஸ்லேருந்து நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் நம்ம லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணால் ரைட்டு ஏரியா ரைட்டு ஹெட்லைட் ஏரியா ரைட்டு கிளிக் பண்ணால் லெஃப்ட் இண்டிகேட்டர் ஏரியும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஓலா சாஃப்ட்வேர் போயிட்டுக்கு ஸோ ஏஐ புரிஞ்சு நடக்குமா இல்லையா அப்படின்றது இவங்களோட இன்ஜினியரிங்கை பொறுத்து அந்த ஏஐ வந்து எப்படி அவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பொறுத்து சரி இதில் இருக்கிற கேள்விகள் ஓகே சரி இப்படி ஒரு கான்செப்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காமிக்கிறாங்க இது இதோட யூஸ் யூஸ் கேஸ் வந்து காமிக்கிறாங்க இது மாதிரி கார்பரேட்டில் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து பப்ளிக்காக இந்த மாதிரி ஷேர்ட் ஏஐ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரியான கான்செப்ட்லாம் காமிக்கிறாங்க ஓகே பட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் காமிக்கும் போது ஒரு ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் அதாவது நீங்கள் எக்ஸிஸ்டிங் டூ வீலரை காமிக்கும் போது இந்த ஏ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கான சென்சர்ஸ் எதுவுமே இல்லை அந்த வண்டியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நார்மல் டூ வீலர் இப்படி வருது காய்கறிகள்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வருது அதுக்கப்புறம் வந்து டிரைவர்லெஸ்ஸாக ஒருத்தரை கேரி பண்ணிட்டு போகிற மாதிரிலாம் காமிக்கிறாங்க அண்டு செல்ஃப் சார்ஜிங்க்கு கூட அதுவே போய் நிற்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் காமிக்கிறாங்க இது எல்லாமே அது சென்ஸ் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்ற விஷயங்கள் அங்கே மிஸ் ஆகுது லைடார்ன்றது வந்து ஒரு சென்சரி டிவைஸ் மாதிரி அது வந்து ஒரு கண் மாதிரி இப்போ ஏஐக்கு எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இப்படி தான் ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குது இங்கே மேடு இருக்குது இங்கே பள்ளம் இருக்குது இங்கே பக்கத்தில் ஒரு சில இருக்காரு இங்கே ஒரு வண்டி இருக்குது அப்படின்றது எப்படி தெரியும் ஸோ சரௌண்டிங்கை வந்து சென்ஸ் பண்ணும் சரௌண்டிங்கை சென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு லைடார் அப்படின்ற அந்த லைட் டிடெக்டிங் சென்சாரும் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் கேமராஸும் யூஸ் பண்ணுவாங்க சுற்றிலாம் கேமரா வச்சுருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் இப்போ கார்லலாம் பார்க்குறோம்ல அடாஸ் டெக்னாலஜியோடு வருது அடாஸ் டெக்னாலஜியில் சுற்றிலும் வந்து உங்களுக்கு கேமராஸ் வச்சுருப்பாங்க கேமரா வச்சு சென்ஸ் பண்ணும் இப்போ டெஸ்ட்லா கார்ல கூட பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சுற்றிலும் கேமரா இருக்கிறதுனால டெஸ்ட்லா கார்ல லைடார் கூட இருந்திருக்கு ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷனில் இப்போ கேமராவே எல்லாம் பண்ணிடுது ஸோ ரெண்டு விஷயமும் யூஸ் பண்ண முடியும் லைடார் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான விஷயம் ஏன்னா லைடார் அப்படின்னு வரும்போது அது டெப்த்தாக எல்லாம் உங்களுக்கு இன்டெப்த்தாக எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணும் அந்த சரௌண்டிங் வந்து இன்டெப்த்தாக அனலைஸ் பண்ணி அதோட ஒரு ப்ரோக்ராமிங்கை எடுத்து உங்களுக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர் கிட்ட ஃபீட் ஆகும் இந்த லைடார் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறதா ஒரு இமேஜ் போட்டிருக்காங்க அது அதுக்கு காமிக்கும் போது ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்க்ரீனு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ப்ரொஜெக்ஷன் ஒரு கேமராலாம் காமிக்கிறாங்க அது எதுவுமே வந்து இவங்க சொன்ன அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் நம்ம பார்க்க முடியல பட் உள்ளே வந்து அவங்க சைட்டில் இந்த லைடார் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த லைடார் எப்படி சென்ஸ் ஆகுது அப்படி எப்படி ஒரு ஹியூமன் அண்ட் ஒரு டெரைன் எப்படி வந்து அது மேப் பண்ணுது அப்படின்ற விஷயத்த கூட அவங்க காமிக்கிறாங்க ஓகே ஸோ நம்ம இமேஜஸ் பார்க்க முடியுது ஸோ இது எதுவுமே வந்து அட் ப்ரெசென்ட் இவங்க அந்த காமிச்ச அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் இல்லை ஸோ அதுதான் அது கொஞ்சம் உருட்ட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தான் நம்ம ஏஐ பற்றி பேசுகிறது அப்படின்றது இட்ஸ் அ வெரி வெரி ஏர்லி ஸ்டேஜ் அதுவும் இந்த டிரைவர்லெஸ் கான்செப்ட் அப்படின்றது இந்தியன் ரோடுக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங் இந்தியன் ரோடு வந்து சச்ச 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 கண்டிஷனில் இருக்கிற ரோடு இந்தியன் ரோட்ஸுன்றது நம்ம தமிழ்நாடு சென்னை இதை மட்டும் சொல்லலை ஓவரால் இந்தியன் ரோட்ஸை பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து அன்பிரிடிக்டபிள் அப்படி தான் சொல்லணும் ஒரு ப்ரெடிக்டே பண்ண முடியாத ஒரு சிஸ்டமாக தான் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது ஏஐ பேஸ் பிளாட்ஃபார்ம் வருது அப்படின்னா அதுக்கு தனியான ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்தால் மட்டும்தான் அது கொஞ்சம் ஈஸியாக அதோட மூவ்மெண்ட்லாம் இருக்கும் அது கண்டிப்பாக வரும் கவர்மெண்ட்டோட சில ப்ராஜெக்ட்லாம் ஏஐ பேஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வருவாங்க ஏஐ பேஸ் தனி பிளாட்ஃபார்ம் ரோட்ஸ் கூட வரலாம் அங்கே வெறும் ஏஐ பேஸ்டு கார்ஸ் மட்டும் தான் ட்ராவல் பண்ணும் 
ஸோ ஒவ்வொரு உருட்டுலேயும் நம்ம கற்றுக்க வேண்டியதும் நிறையா இருக்குது அது ஆல்மோஸ்ட் உருட்டுன்னு ஒதுக்கி வைக்காம அதுலேயும் சில இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நல்லா இருக்குது ஐ ஹோப் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு டைம் பாஸ் இன்ஃபர்மேஷனாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த ஓலா சோலோவை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத தயங்காமல் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சி யூ ஆன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ அன்டில் தென் பை பை ஃப்ரம் தி வாக்கர